వేంకటాద్రి సమంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వేంకటేష సమో దేవో నూతు న భవిష్యతి భక్తి అనే ఆకలికి అన్నమైన పాట భక్తి అనే ఆకలికి అన్నమైన పాట మన అన్నమయ్య పాట అన్నమయ్య పాట అన్నమయ్య పాట కుపట్టాభిషేకం ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ శ్రీ వెంకటేశ్వర రికార్డింగ్ ప్రాజెక్ట్ సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమం వీక్షించడానికి సిద్ధమైన ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ కార్యక్రమానికి సాదర స్వాగతం అష్టవిధ నాయకల్లో ఒకరైన ఖండిత లక్షణాలు కలిగిన ఓ శృంగార నాయిక నాయకోత్తముడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడితో ఉన్న చనువుతో కరాఖండిగా మాట్లాడడం ఈ అన్నమయ్య సంకీర్తనలో ప్రస్ఫుటమవుతుంది నిర్మోహమాటంగా నిగ్గదీసి అడిగే నైజం నాయికలో ఉండబట్టే నాయకుడు తన హృదయంలో ఆమెకు స్థానం ఇచ్చాడని పరోక్షంగా మనకు అర్థమవుతుంది దర్శకేంద్రులు ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ శ్రీ రాఘవేంద్రరావు గారి సూచనలతో ఈ సంకీర్తనకు స్వరరచన చేసిన సంగీత దర్శకులు శ్రీ సాలూరి వాసురావు గారు రాగం మోహన గానం జాన్హవి
జాహ్నవి చక్కగా పడమ్మా కొంచెం దమ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి నువ్వు అక్కడక్కడ విరు విరుపులు వస్తున్నాయి కదా సింగిల్ బ్రెత్ లో పాడడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి చాలా చక్కగా ఉంది నీ కంఠస్వరం ఎవరు మీ గురువు గారు ఎవరు నేను లలిత సంగీతం రామచారి గారి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను కర్ణాటక సంగీతం శ్రీనిధి గారి దగ్గర ఓకే చాలా చక్కగా ఉంది కంఠస్వరం సుశీల గారికి జానక గారికి మధ్యలో ఉంది ఇద్దరిలో ఉన్న లక్షణాలు ఉన్నాయి నన్ను పెండియాల గారి దగ్గర నేను ఒకసారి పాట పాడానండి పంతొమ్మిది ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగు ఆ టైంలో ఆయన ఏదో ఒక ఆఫీస్కి వస్తే నా పాట వినండి ఇప్పుడు నేను పాట ఛాన్స్కి వస్తుంది తిరిగే రోజులు అజ్ఞానంతో ఆమె అంత కాదు కదా అప్పుడు ఆయన ఆయన ఎదురు ఉండి ఏదో పాట పాడానండి ఏ పాట పాడని గుర్తులేదు కానీ ఆయన ఒక చిన్న బస్ టికెట్ లాంటిది ఏదో ఉంటే సెవెంటీన్ డి ఉంటుంది చూడండి టీ నగర్ టు శాలిగ్రామం అట్లాంటి బస్ టికెట్ ఏదో ఉంటే అది అది తీసుకుని అది దాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు కాన్సన్ట్రేషన్ దామే పెట్టారు నేను నాకు అర్థం లేదు ఏంటి నేను పాడుతుంటే నన్ను చూడట్లేదు ఏంటి నా బస్ టికెట్ చూస్తున్నారట అనుకున్నా తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే పాడే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుందండి కాన్సన్ట్రేషన్ అందుకు కళ్ళు మూసుకు వినడం కరెక్ట్ యాక్చువల్గా జడ్జ్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే రియాలిటీ షోస్లో కానీ కాదు అలా చేస్తే మళ్ళీ కెమెరాలో వాళ్ళకి బాగోదు కాబట్టి కళ్ళు మూసుకుని వింటే మీకు కరెక్ట్గా వాయిస్లో ఉన్న టెక్స్చర్ కానీ వాళ్ళ హెచ్ తగ్గులు అవన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి అలా చెయ్యాలి నేను కాసేపు అలా మూసుకుని వింటే నాకు వినబడి జానక్ గారి లక్షణం సుశీల గారి లక్షణం ఇద్దరు కూడా ఇద్దరులో ఉన్న మంచి ఆ టోన్ వినబడింది కాకపోతే దమ్ము చాలట్లేదమ్మా సింగిల్ బ్రెత్లో ఒకవేళ అయిన పాడడం ప్రాక్టీస్ చేయి మెల్లిమెల్లిగా వస్తుంది ఒకే రోజు ఓవర్ నైట్ రాదు డైలీ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ టూ సెకండ్స్ అలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చాలా చక్కగా పాడు మోహన్ రాగంలో ఏం చేసినా చాలా హాయిగా ఉంటుందండి మోహన్ రాగం అంటే మంచి చక్కటి గంగాజలం నాటి నాకు ఈ సందర్భంగా మన మామగారిది గుర్తు చేసుకోవాలనుంది అలచెదరిన కుంకుమతో అరజారిన పై ఎదతో అదిగదిగో గోపెమ్మ ఎరుపెక్కిన కన్నులతో ఇదిగిదిగో సత్యభామ పొద పొదలో ఎద ఎదలో నీ కొరకై వెదకుచుండగా నను పాలింపగ నడచి వచ్చితివా అన్న చక్కటి ఆ పాట కూడా మీరు గుర్తు చేశారు ఈ మోహన్ రాగం మళ్ళీ వినిపించి ధన్యవాదాలు అండి తర్వాత నాకు ఒక సందేహం గురువు గారు మాట్లాడినప్పుడు నివృత్తి చేస్తారు జాహ్నవి అనే పేరుని జాహ్నవి అని కొంతమంది జాహ్నవి అని కొంతమంది అంటారు అందులో ఏది కరెక్టో నాకు అర్థం అవ్వదు అది వారు వారు మాట్లాడిన తర్వాత నువ్వేమంట ఏమంటావు నీ పేరుని జాహ్నవి అంటావా జాహ్నవి అంటే కొంతమంది జాహ్నవి అంటే విన్నావా విన్నా అది ఏది కరెక్టో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఈ సందర్భంగా సభాముఖంగా ఆయన చెప్తారు గురువు గారు ఓం నమో అన్నమయ్య వెంకటేశాయ సంస్కృతంలో కొన్ని పదాలని పలికేటువంటి విధానాన్ని తెలియచేసి నిరుక్తము అంటారు అందులో ఇందాక కీరవాణి గారు చెప్పినటువంటి కొన్ని పదాలు బ్రహ్మాండము జాన్హవి ఇలాంటివి ముందు ఎలా పలకాలంటే సంయుక్త అక్షరంలో కింద ఉన్నటువంటి అక్షరాన్ని మొట్టమొదట పలికి తర్వాత హాని పలకాలి ఒక హా దగ్గర వచ్చేసరికి మాత్రమే ఈ రకంగా పలకాలి అని వాళ్ళు శాసించారు కాకపోతే మనం ఈరోజు సౌలభ్యంగా మనం పలుకుతాం కాబట్టి లక్ష్మి అంటానికి తిన్నది ఎక్కడ అరుగుతుందో అని మనకు భయం కాబట్టి లచ్చి అని తెలుగులోకి తెచ్చుకున్నాం లక్ష్మి అని పలకటానికి మనకి అంత ఓపిక లేక ఆ రకంగానే ఆ ఉచ్చారణ శాస్త్రం కూడా క్రమేపి జాహ్నవి జాన్హవి అనాలి ఆ రకంగా పలుకుతున్నాం మనం కానీ అది నిరుక్తంలో చెప్పినటువంటి మాట ఈ కీర్తన విషయానికి వస్తే ఇది పైకి శృంగారంగా కనిపించేటువంటి అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక కీర్తన ఇక్కడ ఒక స్త్రీమూర్తి ఒక ఖండితా నాయికగా అన్నమయ్య స్వామివారిని ఏరా అంటున్నారు అమ్మ బాబోయ్ అనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ అన్నమయ్య ఈ కీర్తనలో ఏమంటున్నాడంటే ఏరా అంటున్నాడు అంటే స్వామికి ఆయనకి మధ్య అభేదం మా ఇద్దరి మధ్య తేడా లేదు ఇద్దరం ఒకటే అనేటువంటి స్థాయికి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాడు కాబట్టి అంత చనువు ఉన్నవాడు కాబట్టి ఒక నాయికా రూపంలో ఆనాటి శృంగార నాయకులు నాయకులను ఏ రకంగా ప్రశ్నించేవారో ఖండితా నాయకనే ఒక నాయిక నాయకుని లక్ష్య లక్ష్య పెట్టేది కాదు ఏరా ఎక్కడెక్కడ తిరిగావు ఇలా ప్రశ్న వేసేది ఇదిగో ఆ నాయక విధానంలో అన్నమయ్య ఈ పాట చెప్తున్నాడు అంత సేయకుండితే తెలుగు భాషలో అల్పాక్షరాల్లో అనల్పార్థ రచన అంటారు 
తిక్కన గారి దగ్గర నుంచి ఉంది పద్ధతి అది అన్నమయ్య కూడా పోషించాడు అంత లుసేసి పోనడ్డచ్చి ద్రౌపదీదేవి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతోటి రాయబారానికి వెళ్ళేటువంటి సందర్భంలో అన్నయ్య ఆ కౌరవులు అంతలు చేసి అన్ని పనులు చేశారు అన్నయ్య నిండు సభలో బట్టలు ఓడదీశారు నా వాళ్ళందరినీ నా భర్తలందరినీ నా నా కష్టాలు పెట్టారు ఇంకా ఒకటా రెండా ఎన్నో చేశారు అని చెప్పటానికి చాలా చిన్న పదం వాడాడు తిక్కన అంతలు చేసి అన్ని పనులు చేశారు అన్నయ్య ఇదిగో ఆ అంత పదాన్ని అన్నమయ్య ఈ కీర్తనలో పట్టుకొస్తున్నాడు అంత చేయకుండితే నేను ఆడదాన్ని అనిపించుకుంటానా అంత చేయకుండా ఉంటే ఎంత చేస్తావమ్మా నువ్వు ఇదిగో ఈ చరణాల్లో చెప్తున్నాడు ఇన్ని పనులు చేస్తాను నేను ఆడదాన్నని నీ దగ్గర నిరూపించుకుంటాను నీ బిగు ఉంది చూడు నీ పంతం నీ పంతం అంతా తీసేయిస్తానరా నీ బిగు అంతా కూడా బయటపడేయిస్తానరా కూరిమి సత్తుల భీతి అరే ఎందుకు రా దగ్గరికి రావు నేను దగ్గరికి వస్తే ఎందుకు దూరంగా వెళ్ళిపోతావు వాళ్ళంటే నీకు భయం రా ఘోర నేను అంట నీక నేను ముచ్చటగా పెంచుకున్నాను రా గోళ్ళు ఈ గోళ్ళతోటి ఒక్కసారి స్వామి నీ పై నుంచి ఇలా గీకాలు ఉందిరా నాకు ఘోర నన్ను అంట నీక సారెకు తప్పించుకుంటా నేను దగ్గరికి వస్తే దూరంగా పారిపోతావు ఏమిట్రా ఇది సారెకు తప్పించుకుంటా సాము చేసావు రే భలే స్వామి చేస్తున్నాడు గరిడి సాములు ఎంత బాగా చేస్తున్నారా స్వామి ఎరా నీకు ఇంత వెరపు ఇటువంటి నిన్ను నేపో చీరలు మేనెల్ల చేసి ఎక్కడికి పోతావు చూస్తాగా నేను జీరలు మొత్తం నీ ఒళ్ళంతా కూడా గీర్ గీర్ పెడతాను రా ఏమనుకున్నావో నీ మేనెల్ల చేసి నీ సిగ్గు ఏదైతే ఉందో నా దగ్గరకు వచ్చి సిగ్గు పడుతున్నావా ఆ సిగ్గంతా కూడా విడిపిస్తాను రా చూడండి ఎంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ మహానుభావుడు మనం దేవుడి గురించి అసలు ఇలా ఆలోచించటమా అని భయపడతాం స్వామి అన్నమయ్య స్వామి ఆ స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి భక్తుడు కాబట్టి ఆ రకంగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఎక్కువ నా మేని జవ్వాది ఇందరు తెలిసేరంట ఆనాటి అలంకారిక శాస్త్రాల్లో కేవలం సహృదయులైన పండితులు మాత్రమే సంస్కృత శ్లోకాల్లో అర్థం చేసుకునేటువంటి ఒక సుమధురమైనటువంటి భావాన్ని ఈ చిన్న పాదంలో పట్టుకొచ్చాడు నా మేని జవ్వాది చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి తెలియాలి జవ్వాది అంటే గంధం గంధం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పరిమళం ఎప్పుడు తెలుస్తుందండి ఎక్కడైనా రాపిడి చేస్తే గంధపు చక్కని పరిమళం అందరికీ తెలుస్తుంది నా ఒంటి మీద ఉన్న గంధం అందరికీ తెలియాలి ఈ గంధపు వాసన ఎంతమంది అందరికీ తెలియాలి అంటే నువ్వు నా దగ్గరికి రావాలి ధ్వని ధ్వని పూర్వకమైనటువంటి వాక్యాన్ని రాస్తున్నాడు చూడండి ఎక్కువ నా మేని జవ్వాది ఇందరు తెలిసారంట ఎప్పుడు మిక్కిలి నీ మేని తావి మెరయించేవు చక్కని వెంకటగిరి స్వామి నేను మొట్టమొదటి చెప్పాను పైకి శృంగారంగా కనిపించేటువంటి ఆధ్యాత్మిక కీర్తన నన్ను కూడి తివి చాలాసార్లు చెప్తున్నాను నేను స్వామి నన్ను నువ్వు కలిసావు అంటే ఎప్పటికీ తుది లక్ష్యం తుది గమ్యం ప్రతి జీవుడికి ప్రతి భక్తుడికి ఉండవలసింది స్వామి వారిలో కలవటం మళ్ళీ ఎనభై నాలుగు లక్షల ఈ జన్మ పరంపరలో కల రాకుండా ఉండటం కోసం ప్రార్థన అదే అన్నమయ్య మన కోసం మన జీవుల కోసం చేసే ప్రార్థన స్వామి స్వామి నిరంతరం ఆయనలో కలవాలి అనే తపన ఉండాలి అందుకే కూడి తివి ఇక్కడ తెలుగు సాహిత్యంలో అత్యద్భుతమైన శిఖరాయమానమైన కొసమెరుపు నా చూపు నీకు కావలి పెట్టింతు ఇటువంటి పాఠ్య ప్రయోగం అండి అధునాతన ప్రయోగాల్లో నా చూపు నీ నవ్వవని నా ఊపిరే నువ్వమని అలాగే నాకు చిక్కిన నీ చూపుల కాంతులలో ఇలా చూపుల మీద అందరు విజృంభించారు కవులందరూ వీళ్ళందరికీ కూడా మొట్టమొదట లైట్ వెలిగించినటువంటి వాడు చూపు మీద చూడండి నా చూపు నీకు కాపలా పెడతాను రా ఎక్కడికి తప్పించుకుంటావరా కాపలా వాడిని తప్పించుకొని ఎక్కడికి వెళ్తావరా నువ్వు ఎప్పుడు నా దగ్గరే ఉంటావు నన్ను నువ్వు అనుగ్రహిస్తావు తన ఏకాగ్ర భక్తిని చక్కగా లోకానికి శృంగార రూపంలో చాటినటువంటి అన్నమయ్య కీర్తన్ని చాలా చక్కగా పాడారమ్మ మీరు 
నాకు మన కీరవాణి గారు చెప్పినట్టు గంగా ప్రవాహం మీ పేరుకు అర్థం అదే కదా అందువల్ల గంగా ప్రవాహం అంత స్వచ్ఛంగా మీరు పాడారు మీకు చక్కటి శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి వాసురావు గారి మీకు ఇద్దరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాభినందనలు ఓం నమో అన్నమయ్య వెంకటేశాయ ఈ వేదిక దొరకటం చాలా గొప్ప విషయం అంత సులభంగా దొరకదు మరొకసారి వచ్చినప్పుడు ఇంకా బాగా పాడాలి కీరవాణి గారు చెప్పి నేను పాటిస్తాదే చాలు అన్నమయ్య సంకీర్తనల ప్రవాహం అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమంలో కాసేపు విరామం పట్టాభిషేకం